，扎西，你的死期到了。你是谁？哈巴雪山的格赞。格赞。我找了你很久了，没想到你自己送上门来了。好，我要为虫苍老爹报仇。呀！啊！啊！啊！啊！啊！啊！扎西，虫苍老爹就是我杀的，你想为他报仇是不是？可惜太晚了，杀死虫苍老爹的。是不是还有索老？当然，就是他把虫草老爹引到了泥乳。这一切都是桑杰在背后指使的，是不是？你说的不错，索老想借桑杰老爷的手杀死虫草老爹，而桑杰老爷又想借你和索老的手除掉土司多吉。只可惜呀、啊，你不明白桑杰老爷的苦心。反而倒把土司和卓玛送回来，那就怪不得桑吉老爷对你不高兴了。你们太毒了！如果我不能活着杀了你，到了地狱，我也一定会亲手宰了你的。好，那我就送下地狱。等等。十年前，你为什么要杀了我阿妈和阿尼？我杀了你的阿妈和阿尼，虎跳峡，江岸村，你忘了吗？你，你就是那个孩子，就是我。我当年没忍心杀了你，今天是绝对不能留你了。扎西，卓玛小姐，你怎么来了？我来救你啊！格赞，别跑！你还摔了脚镣，你等着，我去找桑吉阿库。格赞，你跑不了的。扎西放了吧，周满，你钥匙给我。周满侄女，你在说什么呀？哎呀，就是地牢里关的那个人呀，他以前救过阿爸，你得把他放了。啊，你说的是马贼扎西？是。阿库，你就把钥匙给我吧。好，好，好，我这就去给你叫人。这孩子。你可以走了，卓玛小姐，请你再帮我一个忙。我欠你的人情，可不欠红勋的人情。我对他们有个承诺，他们是我的朋友。你还是赶紧走吧。卓玛小姐，卓玛小姐，卓玛，你一定要救他们，他们是我的朋友。我可以救你，但你的朋友我不救。那我的人情你还没还清呢。你说什么？在九龙湾，我救了你跟你阿爸两个人，现在你只救了我一条人命。好吧，不过我只救一个红军。你说什么？卓玛小姐，待会儿让我告诉你。明明把红军带到拉萨村了，谢谢。哎，扎西，扎西，卓玛小姐，你怎么那么轻易放他走了？他是个马贼，你不也想放他的吗？他是个马贼，他很可能有罪，但同样你也不能不能不通过审判把他谋杀了，两样都不行。可我欠他的人情啊！哎，不说了，大娃让你赶紧去。
，快点！来，把车拉到这边。好，快点。顾北，你们就不应该到中店来。对不起了。等等，等一下，这，这，少爷，您您这是？孟波，不许杀人，马上把这两个人给我带回去。是老爷的意思。是，这是我阿爸的意思。啊、有老爷的手谕吗？没有、啊。少爷，我只能听桑基老爷的。您，您请回吧。孟波，你可别忘了，你是我桑基府的管家，我命令你，马上把这两个人给我带回去。少爷，正因为我是桑基府的管家。所以，我只能听桑吉老爷的命令。您，您就回去吧。我不回去，孟波，我告诉你，少爷，您别逼我。您要是逼我，我只能把你绑着送回去了。你敢？来人，好好看护少爷。少爷，请。小姐，孟波该死，孟波该死！慢一点。廖连长，我是姓梁华生大师的，这是洋人的义教，我不方便进去。小雪，你扶连长进去吧。扎西，谢谢你，别客气了。天主教的上帝和莲花生大师一样，都是教人向善的。既然你相信莲花生大师，为什么还要再当马贼呢？既然你都当了马贼，还怕着引人向善的异教吗？你是在教训我吗？那倒不是，我只是觉得在我面前站着一个虔诚信佛的马贼，倒是挺可笑的。你救了他们，又不管他们的死活，这可不是真正康巴汉子做出来的事。走神父，水来了。好，卓玛小姐，请把扇口打开。哦。哎
，这条腿抱不住了。不，不行，我，我，我还要打仗。这下半部分已经坏死了，要想保住他的性命，必须得截肢了。不，不行，小徐，快，快，阻止他，快！徐志荣，你这干什么呀？别过来！师傅，他的腿真的保不住了吗？是的。把枪给我。扎西，扎西，我，我不能没有腿。扎西，不锯掉的话，你的命就保不住了。开始吧，卓玛小姐，请打麻醉药。哦，院长，师傅，麻醉药没有了。哎，真糟糕！昨天最后一只给用了，这，这可怎么办呢？大王哥哥，你快去请藏医加仓来。他有曼陀罗制成的麻醉药。好，那加仓住得太远了，只怕来不及了。没事，我能忍。你想好了？哎，你干什么去啊？真是野蛮的麻醉。你怎么可以这样说他呢？他是真正的康巴汉子。你，你不是不喜欢他吗？为什么？我可以不喜欢他，但是你不行。连长，来。好。动手吧，卓玛小姐，请消毒吧。师傅，麻醉药来了！天哪！哎，师傅，师傅，师傅，师傅，师傅，师傅！尊敬的活佛，红军二方面军贺龙军长命令我。将这面横幅赠与贵寺，并代表他和共产党红军，向中甸地区各族人民表示敬意。扎西的泪，谢谢，谢谢，谢谢。扎西的泪。谢谢大叔。
了，不用了，不用了，不用了，谢谢，真的不用了，谢谢，有戒指，谢谢大哥，真的不用了，谢谢老乡，谢谢，谢谢大哥，谢谢大哥，谢谢老。你吃点吧，谢谢老乡。这水。不用了，休息休息。哎，你吃点吧。不用了，谢谢。谢谢老乡。不用了，谢谢。这水吧。哎呀，这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这说真的，那天我真怕你挺不住。我这不是挺过来了吗？哦，对了，神父说你是土司的女儿，是真的吗？对，你看我像吗？我没见过土司，也没见过土司的女儿。林长，林长，你看谁来了？团长。哎，别动，别动。志宏，你的情况，小旭已经告诉我了，你受苦了。团长，我没有完成任务，我我应该受到处分。任务完成的非常好，你受了伤，失去了联络，但其他同志及时的把情报送到了团部，伟大部队开进中甸，在藏区开辟了一条安全的通道，还要给你记功才是呢，团长。大部队开过来了，开过来了。金丹寺的活佛和贺军长已经达成了一致，互补为敌，允许我们经过中殿向北方转移，同意我们在建堂休整。啊，对了，他还要打开寺庙的粮仓，给我们补给粮食呢。太好了，团长，我们一路侦查过来，当地的百姓对我们都特别的好啊。这里就是一片净土。是啊，哎，们，你别动，别说话，你还很虚弱，好好休息。早日把伤养好。哎，团长，这位是卓玛小姐，是她和快枪扎西救了我们。哦，扎西德雷，谢谢卓玛小姐。扎西德雷，卓玛小姐一直照顾我。哦，对了，团长，神父说卓玛小姐是当地土司的女儿。哦，是多吉土司吗？对啊。哎呀，我还去您家拜访过您的父亲呢，您父亲。是个非常好的人，对我们也非常热情。对了，过几天贺军长到了，还要亲自到贵府去拜访呢。好啊，我们随时欢迎你们来。哎，小雪，你说的那个快枪手扎西在哪儿？我要当面向他表示感谢。我去叫他吧。牺牲的。可是，我以后还怎么打仗啊？你要留下来养伤，等以后伤好。什么？团长，我不能跟着大部队走啊。
团长，你不能丢下我不管呐、啊！我从小就是孤儿，从小就跟着部队，部队就是我的家，我不能离开家呀，团长。你的心情我理解，可是，团长，我不会给部队找麻烦，我就是怕我也要跟着部队走啊，团长。志宏，我们每一个红军战士，都是一颗种子，无论在哪里，都要生根发芽。一个革命者，要学会独立开展工作。你是一个共产党员，要听从组织的安排。虽然你不能随着部队继续抗日，但是你可以留在藏区，宣传革命的主张。这对革命也是一个重大的贡献。可是我，我，小徐，到，你留下来，照顾柳连长。是。这，团长，大部队也不要我。看你这话说的，怎么叫不要你了？难道你忍心让连长一个人在这里吗？报告团长，不能。你的任务就是照顾好连长，请团长放心，保证完成任务。可是团长，我还是想去杀日本人，我不用别人照顾，我能照顾好我自己。这也是团党委的决定。目前中电地区还没有党的组织，希望你们把穷苦的百姓动员起来，团结上层人士，让革命的火种在这里燃烧。那好吧，我一定不辜负党的信任。至于小许嘛，如果你有畏难情绪，完不成这项任务，我看我还是重新安排吧。不，团长，我没有畏难情绪，我只是……算了，这么艰巨的任务，还是不要交给你了，免得……报告团长，战士许杰荣，保证完成照顾连长的艰巨任务。好，照顾好连长，做好地方工作。是。我还以为你没有眼泪呢。哎，佳琪，我们团长来了。团长，这位是康威先生，这位是扎西大哥。康威先生，谢谢你救了我们的柳连长和小许啊。嗯，扎西的泪。谢谢，扎西兄弟，小许把你的情况都告诉我了。我代表红军，代表贺龙军长，真诚的感谢你，谢谢，扎西兄弟，谢谢。哎，哎，这个酒非常好，你做的这个酒真的非常好。哎，扎西，你喝一点。好吧，师傅，你们这有真正的酒吗？这就是真正的酒。扎西，我告诉你，这真的是真正的酒。这酒真的，我喝完了以后，我还真不想喝别的酒，就这么好。我想喝点别的酒。我们教堂里。只有我们自己做的酒。扎西，这葡萄酒可不是这样喝的，它是要倒到杯子里，然后像我这样，一口一口的去品尝。我们扛把汉子，就是这么喝酒的。康威，你觉得他现在这个样子，像不像是一头蠢驴？哎，也可以嘛。Cheers、哎。卓曼小姐，请你出来一下，我有话对你说。
，什么事情就不能当着大家的面说？你为什么不相信我说的话？杀害重仓老爹这件事情，从头到尾都是你的桑迪阿库一手策划的。专门，专门，你你进去，挺挺好玩的。你先进去吧。呃。OK。行了，你也别瞎猜疑了。我早就问过阿库，他说他不知道你被关在牢里，都是他的管家孟波背着他干的。他会不知道？是他在牢里亲口告诉我的，把所有的真相都说了。因为他没料到我能活着出来，他以为我一定会死在牢里。事情都已经查清楚了，重仓老爹的死跟我们土司府一点关系都没有。你能不能不要再提这件事情了？如果你还是不相信，你可以去问康威。桑吉要杀我的时候，他就在旁边。我干嘛要去问他？就算他知道，那也是因为你之前犯下的错。你忘了，你曾经挟持过我阿爸，你死几次都不为过。你今天不相信我的话，总有一天你会后悔的你以后能不能不要再叫我胆小鬼了？计谋是你出的，可到头来又要毁在你的手里，哼，这不是胆小鬼是什么？大娃，我把你送到军校，就是想让你胆子大起来。可你却……哎，真是让我伤心呐、啊！阿爸，你先别生气，你听我说嘛。你知道，我作为军人。当然需要忠于国民政府，执行蒋委员长的命令，参与围剿共匪红军。可是康威教官说的话也是有道理的，我们轻易杀人，这是野蛮的行为；为了达到个人目的而滥杀无辜，这是更大的野蛮。所以我才……你别说了，我真是看错你了，阿爸。可是我们的信仰也是不允许滥杀无辜的呀。如果当时大杂村……真的发生了血案，我是要下地狱的呀，阿爸！下地狱，就有那么可怕吗？说到底，你还是那个胆小鬼达瓦。随你怎么说吧，反正我这么做，佛祖是会原谅我的。可你毁了我的大事，毁了政府的大事。你看，红军都进来了，到处都是他们的人，中间早晚要完了。阿爸。这几天，我一直在关注共匪红军，他们并不像人们说的那么可怕。而且多吉阿库不是说了，他们只是路过，并不会在中殿停留。你多吉阿库也是个胆小鬼，中殿早晚要毁在他的手里。阿爸，你怎么能这么说呢？你不想听，给我出去！出去就出去。阿爸，你还是想一想，怎么向多吉阿古解释这件事情吧。小雪啊，你还是跟团长说说，回部队吧。那可不行，我可不敢违背团长的命令。我这么大个人，用不着你照顾。再说了。
，回到部队还能立功，还能为革命。团长都说了，照顾好你呀、啊，也是革命的需要。刘连长，我要回九龙湾了，这么快就要走了。小雪，好好照顾连长。扎西，有句话我想对你说，你这么好的身手，不如去当红军，别当马贼了。我加入了红军，谁替我报仇啊？哎，你有什么仇我不知道，但我知道，红军是替天下老百姓打江山，是让天下老百姓做主的。你要是当了红军，推翻了人吃人的旧社会，有多大的仇都报了。我自己的仇，只能我自己报。我走了。现在那个马贼扎西什么都知道了，一定不能让他活着。格赞，你认为马贼扎西会去哪儿？他要是不来找桑吉老爷报仇，一定会回去九龙湾找索朗算账。亮他也不敢来我的府上。格赞，明天一早，你去九龙湾，告诉索朗，只要扎西一回去。已经杀了他。是。扎西，扎西，要去哪儿啊？我要回九龙湾。我觉得你还是不要再当马贼了，那是死路一条。我活着就是为了报仇。扎西，装吧。装吧，让他走吧，他就这脾气。你懂什么呀？装吧，我就知道你会这个样子。你要不高兴的话，来，咱们进去喝酒吧。来。以前，时常听大娃用自豪的口气说起他的家乡。我就感到非常神秘。现在我发现，这里比传说中的还要神奇百倍。而且，你这里有藏族、汉族、纳西族、彝族，好多我说不出名字的族，都非常和谐。而且，你有道教、佛教，还有天主教，都住在一个地方，一点点矛盾都没有。我觉得非常好。看你，要走了才知道我的家乡有多美。呃，也不是，其实我早就知道了，但是因为要走，才要说出来。你这地方是全世界最漂亮的山，漂亮的水，但是，其实，这都不是最重要的事。最重要的是我在这里的时候，我认识了全世界最漂亮的姑娘。你还会回来吗？也许会的，但我怕那个时候你已经是个重点女王，有一个英俊的丈夫，很多很可爱的孩子。哎，这也不一定啊，也许我一辈子都不结婚呢。那如果是那样，我回来的时候不说你是个老太太，我还会爱你。康威先生，那我还是要拒绝你。你不会生我气吧？为什么要生气？我爱你，你不爱我，我确实很痛苦。但这不是你的问题，是我自己的事情。也许你还没有走到昆明，你心里的痛已经消失了呢。你眼前还有很多的幸福，很多的快乐等着你呢。也不是。虽然我的身体是回到昆明，但我的心还是留在这里。中电欢迎远方来的每一位客人，就像我们和黑警鹤的约定一样。康威先生，你可以随时回来。那好，那现在我们做一个约定，怎么样？好啊。OK， 把你的手拿出来，这样，好吧。
，这样 ，OK， 那你跟我来，这是个保证，我跟你保证，我一定会回来 ，This promise。后面，要不咱们回去吧？你这样离家出走，你阿爸会担心的。不用你管，我没让你跟着。你就算找到杨和尚，他可能已经走了。要不这样，你回白雪台，我去九龙湾等他。如果他回来，我告诉你。他已经走了这么多天了，要回九龙湾，他早就回了。我想他已经……不许你胡说桑吉在哪儿？你找我阿爸干什么？我要杀了他，替冲苍老爹报仇。你先说，是我阿爸杀了他，除了他还有谁？就是他支持哈巴雪山的格赞，勾结九龙湾的索朗，杀了冲苍老爹。你阿爸就是一条化成人形的毒蛇。住口！你怎么敢这么说我阿爸？冲苍老爹是马贼，谁都可以杀他。扎西。要不是看在你救过我的多吉阿库和中望妹妹的份上，我一定会杀了你！混蛋，现在是我拿枪指着你，别跟我说这些没用的。桑吉呢？你要想杀我阿爸，就先杀了我吧。来过没有？没有。找到没有？没有啊。
，没有，没有，继续搜，走，走。